ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم دوست و بزرگ عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محترم دوست و بزرگ عزیز আজকের বিষয় বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান মহাদ্রম দস্ত বুজুর্গ বিজ্ঞানীদের অনেক দিন ধরে নোবেল প্রাইজ দেওয়া চলছে ইউরোপ আমেরিকা আমেরিকার মানুষ বিজ্ঞান চর্চায় অনেক এগিয়ে যাচ্ছে যেমন কি এশিয়ার ভিতরেও এ নোবেল প্রাইজ যেন সেই কথাই প্রকাশ করতে চায় একজন কবি উনি অবশ্য আগে কথাটা ঠিক বলেননি উনি বলতেছেন যে হে পশ্চাৎপদ মোল্লা মৌলবি তোরা কবে হবি বিজ্ঞানমুখী এটা একটা হিংসাত্মক মূলক কথা যিনি বলেছেন উনি ঠিক কথা বলেননি ওনার নিজের দিলির ভিতরে খারাপই বা হিংসা থেকে কথা বলেছেন এই কবিতারা লিখেছেন হ্যাঁ কি সুন্দর কথা মোল্লা মৌলবিদের বিজ্ঞানমুখী হতে বলে অথচ ইতিহাস সাক্ষী দেয় ইউরোপে যে বিজ্ঞান চর্চা হয়েছিল তার শুরু ছিল সতেরোশো শতাব্দী থেকে সতেরোশো শতাব্দীর পূর্বে পশ্চিমাদের মধ্যে তেমন বিজ্ঞানীর অস্তিত্বই পাওয়া যায় না এই জন্য তারা দাবি করে যে সতেরোশো শতাব্দী থেকে নাকি আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা হয় মডার্ন সায়েন্সের রিভলেশন হয় যেমন কিছু সতেরোশো শতাব্দীর কিছু সায়েন্টিস্টের কথা বলি যেমন উইলিয়াম গিলভার্ট ক্যাপলার গ্যালিলিও স্ল্যার বাইসেল প্যাসকেল রবার্ট রয়েল রবার্ট হুক অ্যাজাক নিউটন আরও অনেকে আছে এরপরে আসে এরকম আলবার্ট আইনস্টাইন হ্যাঁ তারপরে হাবু তারপরে ম্যাকগিল আরও অনেকে তো এই যে সতেরোশো শতাব্দী সবাই যেন এই সতেরোশো শতাব্দীর যে বিজ্ঞানের রিভলেশন এই শতাব্দী সে হঠাৎ যেন এই সায়েন্টিস্টগুলো টপ টপ করে পড়া শুরু করে হট টপ টপ করে আবিষ্কার হওয়া শুরু হয় একই এই একশো শতাব্দীর ভিতরে পূর্বেও ছিল না তাহলে রহস্যটা দেখেন আজকের যে আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম সায়েন্টিস্টদের অবদান সম্পর্কে অথচ মুসলিম বিজ্ঞানীদের সময়টা দেখুন তাদের রিভলেশন কখন হয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের আমি একটা একটা করে বর্ণনা করতেছি আপনারা একটু হর্সে খেয়াল করেন আমি কিন্তু বললাম যে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা কি কি বলে সতেরোশো শতাব্দীতে তাহলে মুসলিম সায়েন্টিস্টদের কথা আপনি দেখেন কখন থেকে তাদের সময়কাল দেখেন প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানী কথা আলোচনা করতেছি তিনি হলেন মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে খালদুন যিনি জানার ওনার সময়কাল দেখেন তেরোশো বত্রিশ থেকে চোদ্দোশো ছয় খ্রিস্টাব্দ আচ্ছা ইবন খালদুন সম্বন্ধে একটি ইন্ট্রোডিউস করি ইবনে খালদুন ওয়াজ এন অ্যারাব স্কলার অফ ইসলাম হু ওয়াজ এ সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড হিস্টোরিয়ান হু ওয়াজ হু হ্যাজ বিন ডিসক্রাইব অ্যাজ দ্য ফাদার অফ দ্য মডার্ন ডিসিপ্লিন অফ হিস্টোরিওগ্রাফি সোশিওলজি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ডেমোগ্রাফি ইবনে খালদুন ছিলেন একজন আরব পণ্ডিত সমাজ বিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবিদ যিনি ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান অর্থনীতি এবং গণতাত্ত্বিকতার আধুনিক শাখার জনক হিসেবে বর্ণিত তো এরপরে সময়কাল বলতেছি যিনি ইবনে বতুতা ওনার সময়কাল ছিল তেরোশো চার থেকে তেরোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তো ইবনে বতুতা সম্পর্কে একটু ইন্ট্রোডিউস করি ইবনে বতুতা ওয়াজ এ মুসলিম বার্বার মরক্ষণ হি হি ইজ এ মরক্ষণ স্কলার অ্যান্ড এক্সপ্লোর ওয়াইডলি ট্রাভেল দ্য মেডিয়াভেল ওয়ার্ল্ড ওভার এ পিরিয়ড অফ থার্টি ইয়ার্স ইবনে বতুতা ভিজিট মোস্ট অফ দ্য ইসলামিক্স ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মে নন মুসলিম ল্যান্ডস অলসো ইনক্লুডিং সেন্ট্রাল এশিয়া সাউথ এশিয়া ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না ইবনে বুদুদা ছিলেন একজন মুসলিম বারবার ইনি ছিলেন মরক্ক পণ্ডিত এবং উনি ছিলেন ভ্রমণকারী যিনি মধ্যযুগীয় বিশ্বের ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন এবং এই বিষয়ে অনেক তিনি কিতাব লেখেছেন তিরিশ বছর ধরে ইবনে বুতুতা মধ্য এশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভারত চীন সহ বেশিরভাগ ইসলামিক বিশ্বে এবং অনেক অমুসলিম ভূখণ্ড তিনি পরিদর্শন করেছিলেন এরপরের একজন সায়েন্টিস্টের কথা বলতেছি উনি মুসলিম বিজ্ঞানী ওনার নাম হলো ইবনি আল বাইথর ওনার সময়কাল দেখেন এগারোশো সাতানব্বই থেকে বারোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 
তো ওনার পুরো নাম হলো দিয়া আল দিন আবু মুহাম্মদ আব্দুল আব্দুল আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আল মালাকি কমনলি নোজ এজ এ ইবনে আল বাইথার ওয়াজ এন আন্দালুসিয়ান ফার্মাসিস্ট বোটানিস্ট ফিজিশিয়ান এন্ড সায়েন্টিস্ট মতম দস্ত বুজুর্গ আইয়াস আল দান আবি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আমাদ আল মালেকি যাকে সাধারণত ইবনে আল বাইতর নামে পরিচিত তিনি একজন আন্দালুসীয় ফার্মাসিস্ট উদ্ভিদবিদ চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী ছিলেন এরপরে মুসলিম বিজ্ঞানী ইবন রুশ ওনার সময়কাল ছিল এগারোশো ছাব্বিশ থেকে এগারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লেটমিন ইবন রুশ ইবন রুশ অফ এন ল্যাটিনাইজ এজ এভারস ওয়াজ এ মুসলিম আন্দালুসিয়ান ফলি ম্যাথ এন্ড জিওরিস্ট হু রোড অ্যাবাউট মেনি সাবজেক্টস ইনক্লুডিং ফেলোসফি থিওরোলজি মেডিসিন অ্যাস্ট্রোনমি ফিজিক্স অ্যান্ড ফিজিওলজি ম্যাথমেটিক্স ইসলামিক ইসলামিক জুরিস প্রু ডেন্স অ্যান্ড ল অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স ইবনে রুশ কে আমরা প্রায়শ এভো রোয়েস হিসেবে ল্যাটিনাইজ করা হয়েছিল তিনি একজন মুসলিম আন্দালুসিয়ন বহুবিদ আইনবিদ ছিলেন যিনি দর্শন ধর্মতত্ত্ব চিকিৎসা জ্যোতির্বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান গণিত ইসলামিক আইনশাস্ত্র এবং আইন এবং ভাষাতত্ত্ব সহ অনেক বিষয় উনি লিখেছেন এরপরে সায়েন্টিস্ট হলেও মুসলিম মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে জুহার ওনার সময়কাল এক হাজার একানব্বই থেকে এগারোশো একশি একষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তো ইবনে জুহার হু ইজ ইবনে জুহার ইবনে জুহার ইজ এ ট্রেডিশনালি নোন বাই হিজ এ ল্যাটিনাইজ নেম অফ এভেন জুয়ার ওয়াজ এন অরব ফিজিশিয়ান সার্জন অ্যান্ড ফয়েট হি ওয়াজ বর্ন এট সেলেভি ইন এ মেডিভেল আন্দালুসিয়া ওয়াজ এ কনটেম্পোরারি অফ এভারস অ্যান্ড ইবনে to file and was the most well regarded physician of his era ibn zuhar traditionally bhabe tar latinized avenger name porichito tini chilen arab chikitsak surgeon ebong kobi tini madhyajugiyo andalusiyar selivite janmogrohon korechilen averroes ebong ibn tufailer somosamoygyo chilen ebong tini chilen tar juger sarbadhik sammanito chikitsak এরপরে যে সায়েন্টিস্টের কথা বলবো তিনি হলেন মুসলিম বিজ্ঞানী অমর খৈয়াম যার সময়কাল ছিল এক হাজার আটচল্লিশ থেকে এগারোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হুইজ অমর খৈয়াম অমর খৈয়াম ওয়াজ এ প্রশিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ান অ্যাস্ট্রোনমার ফেলোসফার অ্যান্ড ফয়েট হি ওয়াজ বর্ন ইন নিসাবুর ইন নর্দার্নেস্ট ইরান অ্যান্ড স্প্যান্ড মোস্ট অফ হিজ লাইফ নিয়ার দ্য খোট অফ দ্য খারাখান নাইট অ্যান্ড Slijuk rural in the period which is winced in the first cross. Omar Khoyam Chilean Persian Gunit Bi, Jyotir Bi, Dashunik Abang Kobi. Tini Uttar Purbo Iraner Nishabare John Mokrohan Kore Chilean Abang Tar Beshirbaak Jibon Karakhanid O Seljak Shashok Dair Dorbare Kati Chilo Ja Prathom Kusude Shakhi Chilo. তো এরপরে যে মুসলিম বিজ্ঞানী ওনার নাম বলবো ইবনে হাইতাম ইবনে আল হাইতাম নামে পরিচিত ওনার সময়কাল দেখেন নয়শো পঁয়ষট্টি থেকে এক হাজার চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাসান ইবনে আল হাইতাম ওয়াজ অ্যান আরাব ম্যাথমেটিশিয়ান অ্যাস্ট্রোনমার অ্যান্ড এ ফিজিক্স অ্যান্ড ইসলামিক গোল্ডেন এজ হি ওয়াজ হি ওয়াজ অ্যান হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ইসলামিক গোল্ডেন এজ আজান ইবনে আল হাইতাম একজন আরব গণিতবিদ জ্যোতির্বিদ এবং ইসলামী স্বর্ণযুগের পদার্থ পদার্থবিদ ছিলেন আচ্ছা এরপরে মুসলিম বিজ্ঞানীর নাম বলবো যিনি ছিলেন ইবনে সিনা ওনার সময়কাল দেখেন আটশো নব্বই থেকে এক হাজার সাতত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইবনে সিনা অলসো নোন অ্যাজ এ আবু আলি সিনা ফুর সিনা অ্যান্ড অফ এন্ড নো ইন দ্য ওয়েস্ট অফ Abhi, Abyssinia was a Persian polymath who is a, regarded as one of the most significant physician, astronomer, thinkers and a writer of the Islamic Golden Age. And uh, he is a, he's the one of uh, the father of earlier modern science. 
and uh, especially medical science he um, he is the father of medical science modern father mo, modern medical science ibn sina abu sina abu ali sina ba pura sina name porichito chilen prayasho pashchime abyssinia name porichito abyssinia uh, tini chilen persian polymer jini islamic jornojuger onnotomo ullekhjoggo chikitsak jotir bigyane chintabik ebong lekhok hisebe bibichito chilen jini adhunik chikitsa bigyaner jake jonok bola hoy ibn sina মহাদ্রম দস্ত বুজুর্গ মুসলিম বিজ্ঞানী আলবাত্থানি অনার সমে গেল ছিলেন আক্ষো আটান্ন থেকে নয়ষো উন্তিরিশ খিষ্টাব দে পর্জন্ত আবু আবদুলা আলাহ মহাম্মাদ ইবনে জাবির trigonometric relations as his kitab as algir was a frequently quoted by a many medieval astronomers including copernicus ab ab allah muhammad ibn ibn zabir ibn sinna al raqi al ariya an abibi al battani ekjon chilen arab jyotirbid ebong gonitbid তিনি বেশ কয়েকটি ত্রিকোণমিতিক সম্পর্ক প্রবর্তন করেছিলেন এবং তার কিতাব আজ যশ প্রায়শ মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিদদের দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছিল এবং কোপারনিকাস সহ মুসলিম বিজ্ঞানী আবু নাসের আল ফারাবি ওনার সময়কাল দেখেন আটশো থেকে নয়শো খ্রিস্টাব্দ Abu Nasr al-Farabi was a renowned earlier Islamic philosopher and jurist who wrote in the fields of political philosophy, mathematics, ethics and logic. He was also a scientist, cosmologist, mathematician and the music scholar. Abu Nasr al-Farabi was a very Islamic person who was a very important person who was a very important person who was a very important person. He was a very important person who was a very important person who was a very important person. This is the name of Abu Barak al-Razi. Abu Bakr al-Razi. He was a very important person who was a very important person. Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi was a Persian polymath, physician, alchemist, philosopher and an important figure of the history of medicine. He also wrote on logic, astronomy and grammar. Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi was a Persian polymath, chikishak, alchemist, दार्शनिक एवं चिकित्सा इतिहास के गुरुत्वपूर्ण एक जन चिकित्सा विज्ञान रूपी एक जन गुरुत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्हें तिनी जुक तिनी जुक्ति विद्या ज्योतिर विज्ञान एवं बैकरोन शास्त्र लिखे चाहें ऐर परे मुस्लिम विज्ञानी इब्न कुरा 826 के 901 हिस्टेब्ल अल साबी तबीत इब्ने कुरा अल हरानी Savian mathematician, physician, astronomer, and a translator who lived in Baghdad in the second half of the 9th century during the time of the Abbasio Khilafa. Tabit ibn Khurra made important dis discoveries in algebra, geometry, and astronomy. Al-Abibi Thabit ibn Khurra al-Arayani, Chilean Ekjon, সাভিয়ান গণিতবিদ চিকিৎসকবিদ জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অনুবাদক যিনি নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আব্বাসীয় খেলাফতের সময় বাগদাদে বাস করেছিলেন থবিট ইবনে কুররা বীজগণিত অর্থাৎ জ্যামিতি যেগুলো আমরা বীজগণিত জ্যামিতি যেগুলো আমরা এরকম আমাদের পাঠ্য গণিত বইয়ে আমরা আছে অ্যালজেব্রা যেটা বলে অ্যালজেব্রা বীজগণিত জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন তাকে एलजेब्रार जनको बोला है मुस्लिम विज्ञानी अब्बा सिब ने फिर नास उन आश्रमों के जिलों को तो 820 के 820 की स्टेप दो अबू अल खासिम अब्बा सिब ने फिर नास इब्ने वीर वेदस अल टकूरी ने आल्सो नोन एस ए अब्बा सिब ने फिर नास वाज एन अंदलुसियन पॉलीमेट एन इन्वेंटर फिजिशियन केमिस्ट इंजीनियर 
Andalusian musician also and Arab Arabic language poet. He born in Ronda in the Takuranna province from the Berber parents and live in Cordoba. Abu Al Qasim Abbas ibn Firnas ibn Birdas Al Takurini jake Abbas ibn Firnas nameo porichito tini chilen Andalusian polymath ekjon udbhabok chikitsak roshanbid prokoshuli Andalusian songitoggo ebong Arab bhashar kobi chilen tini barbarer pitamatar kache Takuranna Pradesh e Randa jonmo grohon korechilen ebong Cordoba e thakten এরপরে মুসলিম বিজ্ঞানী আল কিন্দি 801 থেকে 873 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল আস সাবা আল কিন্দি ওয়াজ এন আরব মুসলিম ফিলোসফার পলিম্যাথ ম্যাথমেটিশিয়ান ফিজিশিয়ান এন্ড এ মিউজিশিয়ান আল কিন্দি ওয়াজ দা ফার্স্ট অফ দা ইসলামিক পেটি পেটি এন্ড এ ফিলোসফার এন্ড এ হ্যালিড এজ এ ফাদার অফ দা আরব ফিলোসফি আল কিন্দি ওয়াজ বর্ন ইন কুফা এন্ড এডুকেটেড ইন বাগদাদ আবু ইউসুফ ইয়াক্কাব ইবনে ইসিক আল আদাবি আল কিন্দি ছিলেন একজন আরব মুসলিম দার্শনিক পলিম্যাথ গণিতবিদ চিকিৎসক এবং সঙ্গীতজ্ঞ আল কিন্দি ইসলামী পেরিপেটিক এবং দার্শনিকের মধ্যে প্রথম ছিলেন এবং তাকে আরব দর্শনের জনক হিসেবে গ্রহণ করা হয় আল কিন্দি কুফা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বাগদাদে শিক্ষিত হয়েছিলেন এরপরে মুসলিম বিজ্ঞানী মুসা আল খোয়ারিজমি সাতশো আশি থেকে আটশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খোয়ারিজমি অ্যারাভাইজ এল as all khwarizmi with all and formally latinized as algorithm he was a persian polymath who produced work in the mathematics astronomy and the geography around 820 century he was appointed as the astronomer and head of the library of the house of wisdom in baghdad Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi al-Khwarizmi is the one who 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 is the one মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান ওনার সময় ছিল সাতশো বাইশ থেকে আটশো চার খ্রিস্টাব্দ তো আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান ইজ দা সাপোজ অ্যানাদার অফ অ্যান অ্যানোরমিউস নাম্বার অ্যান্ড ভ্যারাইটিস অফ দ্য ওয়ার্কস ইন অ্যারাবিয়ান অফ এন কলেড ইন জাবির খরপাস দ্য স্কোপস অফ দ্য খরপাস ইজ এ ভেস্ট অ্যান্ড ডিভার্স কভারিং এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ট্রফিক্স including alchemy, cosmology, numerology, astrology, medicine, magics, magics and uh, mysticism and philosophy. Abu Musa Zabir ibn Hayyan arbitu prochur shangha gabang bibinna rachanar prayasho Zabiriyan khorpas name ubito lako kishibhe bibichito. Khorpas e bhebti bishrito ebang bichitro ja alchemy moha jagoti shangha tokto jyotir jyotish bigyan, chikishya bigyan jadu ebang rohashwad ebang dhanshar shaho bishrito bishwe bhebpo তিনি এরকম তার চিন্তিত কিন্তু অবদান রাখেন তো মহাত্মা দস্তু বুঝুরা তার মানে মুসলমানরা যখন জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের চরম শীর্ষে ছিল তখন ইউরোপে ইউরোপ ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত কিন্তু কিভাবে পেল ইউরোপরা সেই জ্ঞান বিজ্ঞানের ছোঁয়া লেট সি আসুন দেখি নাম্বার 1 বাগদাদ পতন বারোশো আটান্ন সালে হালাকু খান যখন মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু বাগদাদ নগরীতে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ধ্বংস করে মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র বাইতুল হিকমা লাইব্রেরি এই লাইব্রেরি থেকে মুসলমানদের অনেক জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণা চুরি হয়ে যায় যা পরবর্তীতে ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতি করায়ত্ত করতে সক্ষম হয় নাম্বার টু স্পেন পতন চোদ্দোশো বিরানব্বই সালে যখন পতন হয় স্পেন এই সময় স্পেন ছিল মুসলিম সভ্যতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র যেখানে বিশাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ছিল মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণা ধর্ম বৈষম্য স্পেন দখলের পর খ্রিস্টানরা স্পেনের লাইব্রেরিগুলো দখল করে তারা অনেক বই সরিয়ে ফেলে অনেক বই নদীতে ফেলে দেয় আবার অনেকগুলো আগুনে ধ্বংস করে ফেলে এরপরে দেখেন পনেরোশো শতাব্দীতে প্রায়শ মানে প্রায়শ ষোলোশো শতাব্দীর কাছাকাছি মুসলিম বিজ্ঞানীদের থেকে চুরি করা বইগুলো নিয়েই 
সতেরোশো শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের সূচনা ঘটে ঘটে শুনে যাকে তারা নাম দিয়েছিল সতেরোশো শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা দ্য রেভুলেশন অফ মডার্ন সায়েন্স মহতরম দস্ত বুজুর্গ মুসলমানদের বইগুলো ই তারা অনুবাদ করে প্রকাশ করত এবং শাস্তে চাইত বড় বিজ্ঞানী তবে মুসলিমদের লিখিত বইসমূহ অধিকাংশই ছিল আরবি ভাষা খ্রিস্টানরা আরবি খুব একটা বুঝত না কিন্তু ইহুদিরা বুঝত তাই খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বইগুলো ইহুদিদের কাছে দিয়ে দিত দিয়েছিল অনুবাদের জন্য ইহুদিরা ছিল ধূর্ত এবং এখনও তারা ধূর্ত তারা বলতো এটা একটা বই এটা একটা বই দিলে হবে না সব দাও আমরা ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ করে দিব ইহুদিদের এই কথা শুনে খ্রিস্টানরা তাদের অধিকাংশই বই দিয়ে দেয় যেখান থেকে ইহুদিরা বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগুলি নিজেদের কাছে রেখে দেয় এ কারণে ইহুদিদের মধ্যে বেশিরভাগ কথিত বিজ্ঞানী বেশি দেখা যায় যেমন আলবার্ট আইনস্টাইন একজন ইহুদি বিজ্ঞানী হুম যিনি থিওরি অফ রিলেটিভিটি এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে অনেক ফেমাস এবং উনি বিগ ব্যাং থিওরিরও প্রবক্তা তো কিন্তু বিগ ব্যাং থিওরি এটা তো আল্লাহ পাক পবিত্র করান অনেক আগেই বলে দিয়েছে সুরা আম্বিয়া থেকে কি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম الم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما ارتد এখন কি কাফেররা ঈমান আনবে না যখন আসমান ও জমিন একসাথে একটা বিন্দু দিয়ে ছিল অতপর আমি সবগুলো বিস্ফোরণের মাধ্যমে আলাদা করে দিলাম মহতরম দস্ত বুজুর্গ এটা বিগ ব্যাং এর থিওরি মহতরম দস্ত বুজুর্গ আসলে নোবেল পুরস্কার কে পেলো আর কে পেলো না সেটা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই কারণ নোবেল পুরস্কার পেলেও কেউ কেউ বড় হয় না আবার না পেলেও কেউ ছোট হয় না দ্বিতীয় হিটলার হিসেবে কুখ্যাত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী মোনাসেম বেগিন কিংবা কষাই সিমন প্যারেজ শান্তিতে নোবেল পেয়েছিল হ্যাঁ বারাক ওবামা ইরাকের মুসলিম গণহত্যা দীর্ঘায়িত করে শান্তিতে নোবেল পেয়েছিল ডক্টর ইনুস বাংলাদেশে সুদখোরের প্রথা চালু করে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল মায়ানমারের রাখায়নি মুসলিম হত্যাকারিণী অংশ সূচিও শান্তিতে নোবেল পেয়েছিল এই নোবেলে শান নোবেলের শান্তিতে যখন এত অশান্তি তখন বাকিটার অবস্থা কি মহাত্রম দস্ত বুজুর্গ আপনারাই বলুন আজ এ পর্যন্তই আমরা আরও জানবো ওয়াখের দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন